வணக்கம் ப்ரேர் தமிழன் சேனலுக்காக உங்கள் தினேஷ்குமார் நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி நம்ம அது மாதிரி நம்ம மேலே ரெஸ்பெக்ட் வச்சு நான் டெலிகிராமில் ஃபா ஃபாலோ பண்ணுறேன் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அதை நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நம்புகிறேன் ஓகேங்களா இந்த இதில் வந்து நான் ஒரு நல்ல ஒரு டெய்லி இன்ட்ராடேக்கு ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா வந்து கொடுக்குறேங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதனால் வந்து உங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்பிக்கிறேன் நான் வந்து கொடுக்குறேன் இது உண்மையில் என்னென்னா வந்து எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடியது நம்ம ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பண்ணுறத வந்து முதல்ல வந்து நம்மளுடைய வாட்ச் லிஸ்ட்டை வந்து எக்ஸலில் லிங்க் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து பவர் கியூரி அந்த மாதிரி நிறையா இது அதெல்லாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது நிறைய பேர் வந்து அதை போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி என்எஸ்சிலேருந்து டேரெக்டாக டேட்டா எடுக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையில் சொல்ல போனால் அந்த மாதிரி நமக்கு எதுவுமே வந்து தேவை கிடையாது டேரெக்டாக வெறும் எக்ஸல் மட்டும் இருந்தாலே போதும் அது கூட வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமாக நம்மளுடைய டெர்மினலில் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை தான் எப்படி நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்ஸ் ஃபயர்ஸ்னுடைய ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் இது இதில் வந்து நான் வந்து நிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து வாட்ச் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பர்டிகுலராக தனிப்பட்ட இந்த வாட்ச் லிஸ்ட்னால் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக வந்து நான் நிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடை வந்து மொத்தமாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்கு வந்து வர்ற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா தனிப்பட்ட நான் எந்த இதுவும் ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டோ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண விரும்பலை அதனால தான் நான் ஜென்ரலாக வந்து நிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த நிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடு உங்களுக்கு இதில் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து வாட்ச் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பெட்டர் ஏன்னா உதாரணம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரம் ப்ரைஸு ஸோ பத்தொம்பதாயிரம்லாம் நம்மளால் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறன்றது ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பாசிபிள் இல்லை ஸோ நம்ம நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் ரூபா எனக்கு வந்து கன்சிஸ்டண்டாக கிடைச்சா போதும் அப்படின்ற ட்ரேடருக்காக மட்டும்தான் லட்சக்கணக்கில் போட்டு பண்ணுறவங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ வந்து இப்போ இல்லை இனிமேல் வர எந்த இதுவுமே வந்து அவ்வளோக்க யூஸ் ஆகாது நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஒரு அன்றாடம் வந்து எனக்கு வந்து மினிமம் ப்ராஃபிட் வேணும் இதை வந்து ஒரு தொழிலாக எடுத்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றவங்களுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய மெத்தடும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற மெத்தடும் அப்படி தான் டெய்லி வந்து மினிமம் ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரன்றது நார்மலாக கொஞ்சம் லாஸ் இல்லாமல் அதை வந்து எடுக்க முடியும் அந்த மெத்தடு தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதுக்கு முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து வாட்சில் ஸ்டடி பண்ணணும் உங்களால் ட்ரேடு பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய ஸ்டாக்ஸாக எடுத்து வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது ஸ்டாக்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அதை மட்டும்தான் வந்து வாட்ச் பண்ணணும் பெட்ரு அப்படின்னா தான் வந்து அதுலேருந்து பையோ செல்லோ உங்களால் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி இருபது ஒரே டயத்தில் வந்து இரநூறு ஸ்டாக்கை நான் வந்து வாட்ச் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பத்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பத்துன்றது ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்ட்டு அந்த பத்து ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவன் அந்த மாதிரி வாட்ச்சில் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு இப்போது என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் லிங்க் டு எக்ஸல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது பாருங்கள் லிங்க் டு எக்ஸல் இந்த இதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இது கேட்கும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து லிங்க் டேரெக்டாக எக்ஸலுக்கு போயிட்டு எக்ஸலில் இதில் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி லைவாக வச்சு எக்ஸலில் வரும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதில் வந்து ஷேர்கான் அண்டு ஃபயர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையுமே வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபியூச்சராக வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் ஹையும் ப்ரீவியஸ் லோவும் வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஷேர்கான்லேயும் ஃபயர்ஸ்லேயும் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வருது ஸோ மற்ற உங்களுடைய ப்ரோக்கர் அவங்க கொடுக்குறாங்களான்னு எனக்கு நீங்கள் ஒருவாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் மெயினாக பண்ண போகிறதே வந்து இதை வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் அதாவது ப்ரீவியஸ் ஹைக்கு மேலே என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு ப்ரீவியஸ் லோவுக்கு கீழே என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து லோ பிரேக் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத எடுத்து அதை மட்டும் தான் வந்து ட்ரைனிங்கே எடுக்க போகிறோம் அதை தான் நான் வந்து இப்போ இப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன டீடைல் வேணும் அப்படின்றத இல்லை டிக் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி இங்கே வந்து என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் வேணும் ஸோ அதையுமே வந்து டிக் பண்ணிக்கலாம் டிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தா நமக்கு வந்து லிங்க் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ லிங்க் கிடச்சக்கப்புறம் இதை
பண்ணிட்டு ஒன்பது இருபதுக்கு எது எதெல்லாம் வந்து லோ கட் பண்ணி கீழே போயிட்டுருக்குறான் எது எது வந்து ஹை கட் பண்ணி மேலே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு வந்து ஐடியா கிடச்சிடும் அதுலேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை மட்டும் இன்றைக்கி வாட்ச் பண்ணாலே வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மினிமம் ப்ராஃபிட் அதாவது நான் இது வந்து எஃப்என்டோக்கு நான் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா எஃப்என்டோவில் இது ஹைலி ரிஸ்க்கு எஃப்என்டோக்கு கிடையவே கிடையாது நான் சொல்கிறது ஈக்குவிட்டியில் ஒரு ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டிஸ்க்குள்ள மட்டும் வாங்கி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அப்படின்றவங்களுக்காக மட்டும்தான் அதை சொல்லிட்டுருக்குறேன் ஸோ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மட்டும் ஐம்பது அல்லது நூறு குவான்டிட்டி அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போ அது ஐம்பது அல்லது நூறு குவான்டிட்டி அப்படின்றப்போ அதோடய பிரைஸும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப்ரைஸுன்றப்போ ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு அதிகபட்சம் ஐநூறுவாய்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நூறு குவான்டிட்டின்றது தரலமாக வாங்கலாம் அதுக்கு அந்த அதிகபட்சம் வந்து ஒரு ஐயாயிரரூவாயில் இருந்து ஏழாயிரரூவாய்க்கு உள்ளே இருந்தாலே போதுமானது நமக்கு நான் சொல்கிறது டென் டைம்ஸ் எக்ஸ்போசர் வாங்கினாலே டென் டைம்ஸ் எக்ஸ்போசர் வாங்கினாலே இது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அது எக்ஸ்போசுன்றது அவங்க அவங்க ப்ரோக்கரை பொறுத்து டென் டென் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அது எவ்வளோ எக்ஸ்போசர் வாங்க முடியும் அதில் எவ்வளோ குவான்டி வாங்க முடியுன்றது நீங்கள் வந்து ப்ரோக்கர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் டைம்ஸ் வரைக்கும் கூட கொடுக்குறாங்க நான் என்ன பொறுத்தவரை டென் டைம்ஸ் வந்து நார்மல் ஓகேங்களா டென் டைம்ஸ் நார்மல் வச்சு நம்ம நம்ம வந்து தாராளமாக வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே இது எப்படி எப்படின்றத இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணியாச்சு ஸ்டாக்ஸை வந்து அந்த வாட்ச் லிஸ்ட்டு எக்ஸலில் ஓட விட்டாச்சு இது எக்ஸலில் லைவாக ஓடிட்டுருக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்தது வந்து ஃபார்முலா ஃபார்முலா என்னென்னா இஃப் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இஃப் கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் ஹைக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்த வந்து நமக்கு பை வர மாதிரியும் கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் லோக்கு கீழே இருந்துச்சு சொன்னால் செல் வர மாதிரியும் இது ரெண்டுமே இல்லைனா அந்த காலம் வந்து பிளாங்காக வர மாதிரியும் நான் வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா அப்படியே தான் கொடுக்கணும் பட் சிஎம்பி ப்ரீவியஸ் கைக்கு கொடுக்கக்கூடாது அது அதுக்கு அந்த செல் அந்த செல்லுனுடைய நேம் வந்து கொடுக்கணும் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இது இப்போ இந்த இது பாருங்கள் இஃப் சி டூ சி டூ என்னது சி டூ இந்த இடம் அதாவது கரண்ட் ப்ரைஸு கிரேட்டர் தென் ஆர் டூ ஆர் டூ வந்து எங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஹை ஸோ ப்ரீவியஸ் ஹைக்கு மேலே ஆர் டூ சி டூ தெரியுதுங்களா டிஃப்ரெண்ட்டு இதாக இருக்குது சி டூ சி டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் டூ அப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து பை அப்படின்னு வரணும் ஓகேங்களா அல்லது அது இன்கேஸ் அது பொய்யாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரிசல்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா பை வந்துடும் இன்கேஸ் அந்த அந்த ரிசல்ட் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குதுன்னு படித்ததில் அடுத்த கண்டிஷனுக்கு போகும் அடுத்த கண்டிஷன் என்னது சி டூ லெஸ் தென் எஸ் எஸ் டூ எஸ் டூ என்னது ப்ரீவியஸ் லோ ப்ரீவியஸ் லோவோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செல் வரும் இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரிசல்ட் வந்து செல் அப்படின்னு வந்துடும் இன்கேஸ் அதுவும் ஃபால்ஸாக இருக்குதுன்னு படித்ததில் உங்களுக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் பிளாங்க் செல்லாக வந்துடும் இதான் வந்து கண்டிஷன் ஸோ இது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டாக்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து செல் கண்டிஷன் தான் வந்து வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போது வந்து பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளால் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் எடுத்து பண்ணாலே போதும் ஓகே இது என்னது அதானி ஓகே அதானி போர்ட்ஸு நான் இல்லை டாட்டா டாடா மோட்டார்ஸ் நான் அன்றைக்கி வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஓகே இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் பாருங்கள் ஒரு ஒரு நாளுமே பாருங்கள் இது வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோ கட் பண்ணிவிட்டு முப்பத்தி அஞ்சு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு கட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்த நாள் பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது கட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் வந்திருக்குது அதுக்கடுத்த நாள் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு கட் பண்ணிவிட்டு அது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு வரைக்குமே வந்து வந்திருக்கு ஸோ டெய்லியுமே பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு பர்சன்ட் டெய்லி ரிட்டன் அப்படின்றத வந்து இது வந்து உங்களுக்கு கேரண்டியாக கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து லோ கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து டெய்லி ரிட்டன் கொடுக்குமா அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும் அதை விட முக்கியம் ட்ரெண்டு வந்து என்ன ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கு செல் ட்ரெண்டா பை ட்ரெண்டா அப்படின்றது அதை விட முக்கியம் ஸோ செல் ட்ரெண்டிலிருந்து லோ கட் பண்ணது அப்படின்னா நம்ம சென் பர்சன்ட் வந்து நம்ம வந்து செல் போயிடலாம் அதே மாதிரி பை ட்ரெண்டிலிருந்து ஹை கட் பண
ஐம்பதுலேருந்து நூறு குவான்டிட்டி வாங்குறவங்களுக்காக மட்டும் ஸோ இன்கேஸ் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஐம்பது குவான்டிட்டி ரொம்ப வேணால் வெறும் ஐம்பது குவான்டிட்டி நீங்கள் டாட்டா மோட்டார்ஸில் வாங்கியிருந்தாலுமே இந்த இடத்துல இந்த லோ கட் பண்ணி கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து வாங்கியிருந்தாலுமே இப்போ வந்து ஒரு மு இரநூறு முந்நூறுவான்றது ரொம்ப டீசெண்டாக கிடச்சிருக்கும் ஸோ இருபத்தி ஆறு இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸோ இரநூறு முறுவானது ரொம்ப டீசெண்டாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இது ஐம்பது குவான்டி வாங்கினாலே ஸோ ரெண்டு ஸ்டாக் அல்லது மூணு ஸ்டாக் டெய்லியும் வாட்ச் பண்ணாலே அந்த ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து ஆயிரம் ரூபா அப்படின்றது வந்து கேரண்டீடாக வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கிடச்சிரும் வெறும் இதை மட்டும் அதாவது ஹை எதாவது ஹை கட் பண்ணுது எதாவது லோ கட் பண்ணுது அதை விட முக்கியம் நான் ஏன் அந்த பத்து ஸ்டாக் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ட்ரெண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் பை ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கா செல் ட்ரெண்ட் அதாவது மேலே ஏறிட்டுருக்கா இறங்கிட்டுருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பை ட்ரெண்டு ஹை கட் பண்ணுது சென் பர்சன்ட் போயிடும் ஹை போகும் அதே சமயம் செல் ட்ரெண்டு ஹை கட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ட்ரெடை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் அகெயின்ஸ்ட் ட்ரெண்ட் வந்து பண்ணுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகாது அதனால் வந்து அகெயின்ஸ்ட் ட்ரெண்டு வந்து பண்ண வேண்டாம் ஸோ சேம் ட்ரெண்டில் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த ட்ரெண்டை மிஸ் பண்ணவும் வேண்டாம் ஓகேங்களா அப்புறம் இன்னொன்று இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் சொல்லிடுறேன் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கிறது வேணும் இல்லை இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் அது வந்து எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு செல்லு செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ அந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கை கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டு ஸோ எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம கண்டிஷன் நமக்கு தேவை வந்து இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன கலர் வரணும் என்ன டிசைன் வரணும் அப்படின்ற கொடுக்குறது தான் இது ஸோ டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கேன் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டில் வந்து பை அப்படின்னு வந்துச்சு சொன்னால் கலர் சேஞ்ச் ஸோ என்ன கலர் வரணும் ஒரு பச்சை கலர் வரணும் ஓகே அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து செல் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ரெட் கலர் வரணும் ஓகே இப்போ எந்த கலர் அது ஸ்பை செல் எதுவுமே வரலைன்னா கலரே வராது இப்போ நான் இதில் வந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து செல்னு கொடுக்குறேன் ரெட் கலராக மாறிடுச்சா ஸோ மறுபடியும் இங்கே வந்து பை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் க்ரீன் கலராக மாறிடுச்சு ஸோ எதுவுமே கொடுக்காமல் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இவ்வளோதான் கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டிங்க இது என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கரண்ட் ப்ரைஸுக்கு மேலே அதாவது ப்ரீவியஸ் லோ ப்ரீவியஸ் கை அந்த மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்மர் ரெடி பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போது கரண்டில் வந்து இன்றைக்கினுடைய ஹை எதாவது மேட்ச் பண்ணி போயிட்டு அதாவது ஹையும் கரண்ட் ப்ரைஸும் ஒன்றா எதாவது போயிட்டுருக்கு அதாவது கரண்ட் ப்ரைஸும் லோவும் எதாவது ஒன்றா போயிட்டுருக்கு அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஓப்பன் இன்றைக்கி ஹையும் ஓப்பன் ஹை எதாவது சேமாக இருக்குது ஓப்பன் லோ எதாவது சேமாக இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே நான் ஃபார்ம்ல எப்படின் கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி நெட் சேஞ்ச் நெட் சேஞ்ச் வந்து ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் நெட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதில் ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே நெட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கு நம்ம பண்ணலாம் இது போக ப்ரீவியஸ் க்ளோஸு ஏடிபி ப்ரைஸு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் ஹை ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோ அது மாதிரி ஓப்பன் இப்போ அப்படி ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வச்சு பண்ணுற மாதிரி ஓப்பனை வச்சும் ஓப்பன் டு கரண்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபார்மை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே நம்மளுடைய விருப்பம் தான் எக்ஸல் இருக்கிற வரைக்கும் இது ஃபார்முலா கொஞ்சம் ஃபார்முலா போகிறது மட்டும் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது அந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் நம்ம இஷ்டம் மாற்றிட்டு ஸோ இதில் வந்து ஃபில்ட்ரு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபில்ட்ரு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இதில் ஃபில்ட்ரு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபில்ட்ரு ஒன்றில் எப்படி காலமாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு இது பாருங்கள் இந்த காலம் இருக்குது இந்த காலம் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் அவங்க கொடுத்தாலே போதும் வந்துடும் ஃபில்டரில் வந்து இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஃபில்டரில் என்னென்ன இருக்குது பை இருக்குது செல் இருக்குது பிளாங்க் இருக்குது ஸோ அந்த பிளாங்க் நம்ம தூக்கி விட்டுட்டு பை செல் மட்டும் வரணும் கொடுத்துட்டா போதும் ஓகே இப்போ எதாவது பை வந்து இவ்வளோ இது செல் வந்திருக்கு இது பை வந்திருக்கு தெரியுங்களா இல்லை வேணாம் எனக்கு வந்து பை வர்றது மட்டும் வேணும் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஓகே பை வர்றது மட்டும் ஸோ பை வந்து இன்றைக்கி வந்து மூணு இதுவும் பை வந்திருக்கு இல்லை பை வேணாம் செல் வர்றது மட்டும் அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோது வந்து செல் வந்திருக்கு நான் வந்து ஏன் வந்து இவ்வளோது காமிக்கிறேன்னா நான் வந்து பர்டிகுலர் எந்த ஸ்டாக் வந்து ரெக்கமெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுல தான் பண்ணிகிட்ருக்
அதனால் வந்து இப்போது வேறு வழி இல்லாமல் டெலிகிராம் சேனல் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ டெலிகிராம் சேனலில் வந்து டெய்லியுமே வந்து கமாடிட்டி மூணுதுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்குறேன் அப்புறம் ஸ்டாக்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக்ஸில் வந்து ஏதாவது பேட்டர்ன்ஸ் எதுனா எனக்கு வந்து கிடச்சிது நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணினேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நான் டெய்லியுமே கொடுத்துட்ருக்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க இதை வச்சு ஓரளவுக்கு உங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கைடன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அதை விட முக்கியம் வந்து பணம் கொடுத்து எதுவும் ஸ்ட்ராட்டஜி எதுவும் வாங்க வேண்டாங்க ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து பணம் கொடுத்து ஸ்ட்ராட்டஜி எதுவும் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஒரு வேளை அது என்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதை வந்து ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அதனால் தயவு செஞ்சு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கொடுத்து பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதே பத்தாயிரம் இருபதாயிரத்தை நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை நீங்களே வந்து கற்றுக்கிட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா அதனால் தயவு செஞ்சு பணத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு ரூபாயுமே கையவிட்டு போயிட்டால் திருப்பி வராது அதுதான் ஒன்று ப்ராக்டிக்கலாக உண்மை ஸோ கையவிட்டு போக விட்டுறாதீங்க ஒரு ரூபாயை கைவிட்டு போக விடாமல் நீங்கள் காப்பாற்றிட்டீங்கனாலே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோடைய பேசிக்கே இது தான் வெட்டி செலவு வந்து கம்மி பண்ணணும் அந்தளவுக்கு வந்து கம்மி பண்ணிட்டாலே வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போயிடலாம் அதனால் தயவு செஞ்சு வந்து பணத்தை வந்து வெட்டியாக வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு ரூபாய் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கொடுத்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா நிறைய பேர் மார்க்கெட்டில் இப்போ தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் கொடுன்னு வாங்க அல்லது எங்கிட்ட வந்து ஃப்ரீயாக சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுன்னு வாங்க ஸோ அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பாக்கெட்லேருந்து பணத்தை எடுக்கணும் அப்படின்றத தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காது ஓகேங்களா அதனால் வந்து அவசரப்பட்டு யாரோடைய இதுவும் பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது நம்பவே நல்லா கூட்டம் ஆகிட்டு இருக்கு நான் டெய்லியுமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துட்ருக்குது இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் இயர்ஸில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஷேர் கார்டில் கொடுக்குறாங்க அதாவது ப்ரீவியஸ் ஹையும் தெரியுதுங்களா இந்த ப்ரீவியஸ் ஹையும் ப்ரீவியஸ் லோவும் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸில் கொடுக்குறாங்க ஷேர் கார்டில் கொடுக்குறாங்க வேறு எதுவும் ப்ரோக்கர் கொடுக்குறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நானும் நிறையா செக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வரலை அதனால தான் வந்து இதில் ஃபைவ் இயர்ஸில் நான் அக்கௌண்ட் இது பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இவங்ககிட்ட வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் வந்து ஆப்ஷன் கால்குலேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆப்ஷன் கால்குலேட்டர் அதாவது யாருக்குமே வந்து இந்த ஆப்ஷன் கால்குலேட்டர் வந்து அது இது டார்கெட் என்ன வைக்கிறது எதுவுமே தெரியாது அதுக்காக தான் இது கொடுத்துருவோம் இதை பற்றி நான் தனியாக இன்னொரு டைம் வந்து சொல்கிறேன் இப்போது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அடுத்த இதில் வந்து நான் முடிஞ்ச நல்லா இதை சொல்கிறேங்க வேறு எதுவும் டவுட் ஏதாச்சும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் பண்ணுங்கள் இந்த டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோ கீழே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க இந்த லிங்க்கையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்